ওকে তো লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত আমরা ড্যাশবোর্ডটা সেট আপ করছিলাম ঠিক না তো আমরা একটু npm run server জি এই কি হলো npm run আই স্টার্ট ছিল এই স্টার্ট ছিল ভাই ওকে তো এখানে যদি আমরা যাই মোটামুটি এই যে ও স্ক্রিন শেয়ার দিনি ঠিক আছে স্ক্রিন শেয়ার হয়ে গেল তো এখান থেকে আমরা একটু স্ক্রিনটা বড় করে ফেলি এখানে তো আমাদের লগ ইনে যদি যাই আমরা লগ ইনে ক্লিক করি তো ক্লিক করার পর জাস্ট সাবমিট করলে হচ্ছে ঠিক না আমাদের লগ ইন হয়ে যায় আর কি দেখি লগ ইন হচ্ছে না কেন এই লগ ইন করলে দেখি আবার এখানে পাঠাচ্ছে দেখে নিচ্ছে শেয়ার চেক আউট আচ্ছা তো একটা এরর হচ্ছে মানে এটা এগুলো একটু খুঁজে পাওয়া একটু কষ্ট আর কি কারণ এরগুলো আপনাকে দেখাবে না কিন্তু ভিতরে থাকবে হ্যাঁ তার মধ্যে একটা দেখেন এই যে আমরা কিন্তু আমরা যদি ব্যাকে যাই হ্যাঁ ব্যাকে যাই লগ ইনে ক্লিক করি দেখেন আমি সাবমিটে ক্লিক করতেছি দেখেন তো আমাকে আবার লগ ইনে বারবার রিডাইরেক্ট করতেছে না ওকে তো এটা কেন হচ্ছে সেটা একটু বলি হ্যাঁ আপনি যখনই একটা রাউটে হিট করেন সেটা কোনো এপিআই হতে পারে অথবা নর্মাল যে কোনো রাউট হতে পারে সে একদম এখান থেকে শুরু হয় হ্যাঁ এক নম্বর লাইন থেকে শুরু করে একদম হচ্ছে এই সবগুলো ফাইল ভিজিট করে সে এখানে এসে শেষ হয় বুঝে গেছে তো এখন আমি আমার নোটকে বললাম যে তুমি কোথায় যাও ওই যে লগ ইন সাবমিটে যাও ঠিক আছে তো খেয়াল করে দেখেন আমাদের গত ক্লাস অনুযায়ী আমরা এই কাজগুলো করতাম ভিতরে ঠিক না তো এখানে যেটা হচ্ছে লোকাল স্টট চেক অতিক হচ্ছে কি ফলস তো সে যেটা করে এই পার্টটা রান করার পরে হচ্ছে এটা রান করে বুঝছেন মানে আমি যখনই এখানে দেখেন আমাদের কন্ডিশন কী ছিল যদি রেক ডট সেশন ডট ইজ অত হ্যাঁ এটা যদি ট্রু হয় দেখেন তাহলে সে কিছু অতে ডেটা রাখলো সামথিং সামথিং দেন হচ্ছে দেখেন প্রিভ ইউআর এল ইকুয়াল একটা ইউআর এল রাখলো এবং সবার শেষে কী করতেছে ড্যাশবোর্ডে পাঠাচ্ছে ঠিক আছে তো বিষয় যেটা হচ্ছে আমরা যদি ড্যাশবোর্ডে যাই হ্যাঁ দেখেন আমরা ড্যাশবোর্ডে যদি যাই আমাদের ড্যাশবোর্ড রাউট যেটা ছিল ওয়েবসাইট রাউট এই যে ড্যাশবোর্ড রাউট তো ড্যাশবোর্ড রাউট আবার কি করতেছে এই যে ইজ অথ মিডল ওয়ার হ্যাঁ তো ইজ অথ মিডল ওয়ার আবার কী ছিল দেখেন আমাদের ইজ অথ মিডল ওয়ার এই ইজ অথ মিডল ওয়ার তো এখানে সে কি করে যদি আমার সেশন অথ ট্রু থাকে তাহলে তো সে রিডাইরেক্ট করবে ঠিক না হ্যাঁ বিষয়টা বুঝছেন ওকে তো খেয়াল করেন যেহেতু আমি বলছি আপনি যখন একটা রাউটে হিট করবেন সে কোথা থেকে শুরু হয় এই একদম এক নম্বর লাইন থেকে ঠিক না ওকে তো সে যেটা করতেছে যখন লগ ইন সাবমিটে আপনি হিট করছেন তখন কিন্তু আমার ইজ অথ ট্রু ছিল ঠিক আছে কিন্তু যখন আপনি আবার কি করতেছেন দেখেন তো রিডাইরেক্ট ড্যাশবোর্ডে গেছেন না মানে আমি ছিলাম একটা রাউটে দেন গেলাম কোন রাউটে এ রাউটে গেছি না কথা হচ্ছে এই জায়গাটা এই যে চেক অথ ইজ ট্রু হ্যাঁ বা হচ্ছে এই যে ছাব্বিশ নম্বর লাইনটা ব্যবহারের মটিভ কি ছিল হ্যাঁ বা কেন ব্যবহার করছে তো এটা ব্যবহারের উদ্দেশ্য ছিল এই যে লোকালস নামে তো লোকালস তো একটা অবজেক্ট ঠিক না এই অবজেক্টের মধ্যে যেন সবসময় কি থাকে মানে এটা ইনিশিয়ালাইজ হিসাবে থাকে আর কি যদি আমার এই ডেটাটা না থাকে তাহলে দেখা গেছে আমাকে একটা এরোড দিতে পারে যে হ্যাঁ এই লোকালসের মধ্যে চেক আপ নামে কিছু নাই আমি কেন তাকে অ্যাক্সেস করতেছি তো এই ফলসটাকে আমাদেরকে কন্ডিশনালি হ্যান্ডেল করতে হবে কিভাবে করব যদি আমার লোকালসের মধ্যে চেক আপ থাকে হ্যাঁ মানে ভেরিয়েবলটা যদি থাকে তাহলে আমি কিছু করব না আর না হলে এই লোকালসের মধ্যে চেক আপ নামে একটা কিছু তৈরি করব এবং তাকে কি করে দিব ফলস করে দিব তো আমরা 
একটা প্রসেস এখন পর্যন্ত দেখতেছে যে যদি আপনি এই সার্ভারের সাথে কোনো কাজ করতে চান তাহলে আপনি কি করেন সার্ভার ডট ইউজ ব্যবহার করেন ঠিক না ওকে তাহলে আমরা যেটা করব আপনি চাইলে এখানে ইফেস দিয়ে করতে পারতেন তবে এই কাজটা করলে মনে হয় ভালো হয় আর কি হ্যাঁ সার্ভার ডট ইউজ তো ইউজে যেটা করব আমরা একটা জাস্ট ম্যাথড ইউজ করব তো এই ম্যাথডে যেটা থাকবে ধরেন হচ্ছে এই জিনিসটা থাকবে ঠিক আছে তো এখানে আমি জাস্ট চেক করব যদি সার্ভার ডট লোকালস ডট ইজথ হ্যাঁ এটা যদি হয় হ্যাঁ মানে এটা যদি আমার কাছে থাকে তাহলে আমি কিছু করব না হ্যাঁ হ্যাঁ কি করলাম এগুলো একটা ইফ দেব ইফ দিয়ে আমি নট দিয়ে চেক করব হ্যাঁ এর মানে হচ্ছে সার্ভারের মধ্যে চেক ইজ অথ এটা যদি না থাকে হ্যাঁ এটা আনডিফাইন্ড হতে পারে নাল হতে পারে ফলস হতে পারে জিরো হতে পারে বুঝে গেছে তো আমি ওই অর অর দিয়ে সবগুলো আপনাকে চেক করতে হবে যদি আপনি নট দিয়ে চেক করেন তাহলে যতগুলো ফলসই আছে হ্যাঁ যে যে ডেটাগুলো দিয়ে আমরা ফলস চেক করি সবগুলোই কি হয়ে যাবে একবারেই চেক হয়ে যাবে বিষয়টা বুঝে গেছে মানে এই লাইনের অর্থ হচ্ছে যদি আমার লোকালসের মধ্যে চেক অথ না থাকে অথবা চেক অথ ইকুয়াল ফলস হয় অথবা চেক অথ ইকুয়াল আনডিফাইন্ড নাল অথবা যদি চেক অথ ইকুয়াল জিরো হয় এই সবগুলো হচ্ছে কি এই এক এক্সক্লেমেটরি হ্যাঁ যেটাকে ডিমোরগান রুলস বলে আর কি এই এক রুলসের মাধ্যমে কি হয়ে গেল আমার এই পাঁচটা কন্ডিশন চেক হয়ে গেল তো যদি থাকে তা যদি না থাকে তাহলে আমরা এই কাজটা করব এলস আমরা কোনো কিছু করব না তো এখন দেখি যে আসলে ঠিকঠাক কাজ করে কি না হ্যাঁ তো আমি যদি এখন সাবমিট করি দেখেন এখন একটা এরোড দিচ্ছে এরোডটা একটু সলভ করে ফেলি আমরা তো এরোয়ে কী বলতেছে দেখেন যে চেক অথ ইজ নট ডিফাইন্ড হ্যাঁ তো চেক অথ নামে কি নাই আমার কাছে কিছু নাই হ্যাঁ তো আমি যেটা করব এই চেক অথ ইকুয়াল মানে না থাকলে ফলস করব আর এলস হচ্ছে কি আমি ট্রু দিয়ে দিব ঠিক আছে এস হচ্ছে কি ট্রু ওকে তারপর শিওন না যে আসলেই কাজ করতেছি কিনা তবে এটা আরেকটা কাজ করা যায় সেটা হচ্ছে আপনার যেহেতু আমরা সেশনের মধ্যে ডেটাটা রাখি তো আমরা এখান থেকে বিষয়টা এইভাবে চেক করতে পারি হ্যাঁ জাস্ট রেগ দিয়ে চেক করতে পারি যদি রেগ ডট ইজ অথ ইকুয়াল ট্রু হয় মানে এটা আরও সহজ করা যায় ঠিক আছে যদি রেগ ডট ইজ অথ হ্যাঁ যদি এটা ইকুয়াল যদি কি হয় ট্রু হয় তাহলে হচ্ছে চেক অথ ইকুয়াল ট্রু হবে এলস কি হবে ফলস হবে হ্যাঁ তাহলে আপনাকে এত বেশি গোলমালে যেতে হচ্ছে না একদম সহজ সিস্টেম তাহলে যেটা হবে যে প্রতিবার যখনই আপনি যে কোনো রাউটে হিট করতে যাবেন সে সবার আগে হচ্ছে এই ইজত নামে যে ভেরিয়েবলটাকে আমরা সব সময় যে কোনো ভিউ থেকে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি সে এটাকে হচ্ছে কি করবে আমার সেশনের উপর ভিত্তি করে সেট করে দিবে হ্যাঁ এতে আর আপনার কি করা এই এরোডটা হওয়া উচিত না আর কি হ্যাঁ তা আমরা যদি লগ ইনে আবার আসি রেক ডট সেশন ওয়াই নট ওয়ার্কিং রেক ডট সেশন 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 হচ্ছে একটু দেখি আচ্ছা ওয়েট এখানে আর একটা কাজ করতে হবে আর এক রেস আর একটা হচ্ছে নেক্সট হ্যাঁ তো যেহেতু একটা মিডলারের মতো কাজ করে আমাদেরকে এখানে নেক্সট বলে দিতে হবে ঠিক আছে ওকে মিডলার বানানোর যে রুলসটা আর কি গত ক্লাসে একটু দেখেছিলাম তারপর কাজ করতেছে না কি কারণে চেক অথ ইজ নট ডিফাইন্ড বাট চেক অথটা আমি দিচ্ছি চেক অথ আচ্ছা এখান থেকে একটা ভেরিয়েবল করে দিই হ্যাঁ ধরেন একটা আমরা আরেকটা মিডল অথ তৈরি করে ফেলি একটা তো ইজ অথ ছিল আর একটা ধরেন এখান থেকে দিলাম চেক অথ হ্যাঁ তাহলে বিষয়টা আরও একটু সহজে করা যাবে চেক অথ ওকে চেক অথ ডট মিডল অথ ডট জেস তো চেক অথে কি হবে নামগুলো সেম হবে চেক অথ ওকে আর এটাও এখান থেকে যাবে চেক অথ ওকে আমরা এক্সপোর্ট করবো সেম তবে এখানে এসে এখন একটু কাজ করে দিবো হ্যাঁ তো কাজটা কি হবে এই যে আমরা এখানে যে কাজটা করছি আর কি হ্যাঁ এই যে এখানে যে কাজটা করতাম সেশনের মধ্যে যদি ট্রু হয় তাহলে এটা হবে তো এতটুকু আমরা কপি করতে পারি 
सेम जिन तो ये रिडाइरेक्ट होना तो एतटुकू कर फिलते परि ओके तो मिडिल वार्ड का डान और ये हम कमन मिडिल वार्ड एट अलवेज से चेक कर ठीक है तो एन आशा करी क्ज करा उचित तो अपना यत बस किस करते हैं आप दीते चेक अत मिडिल वार्ड ओके और ये टपे दिए दें जाते ये सब ऊपर रान है ठीक है मैं राउटसगुलर उपरे रान है और कि ओके जो राउट्स हिट करार आगे से आगे मिडिल वार्ड चेक करें तपर आपना के हे डेटा दे तो जो सबकि देखें चेक शेयर चेक अत अच्छा देखी एन आशा कर उचित सार्वर इज नट डिफाइंड सार्वर इज नट डिफाइंड अच्छा सार्वर तो हमें एखान पाठाए दी तालोले क्ज कर सार्वर तो हे जो एक मेथड आपन चाहले ये रिसिव करते पर अच्छा रिसिव करार्ज से एक कठिन हो ग विषय अच्छा हमें एक तो क्च करी ये किसुक्षण ये रखी जस्ट जो ठीक ठाक क्ज कर तपर ये नहीं क्ज करब और तो चेकअपटा इन जस्ट कल कर दी आप सम्भवत ना दी हम्म देखिए क्या करते क्यों एक् सबमिट चेक करीदी के पाठ से जो ट्रु है चेक अत इक्ल ट्रु हम एल्स हे फल्स अच्छा एन आसें जो ये आस इज ट्रु कर दीची सब ठीक है रिडाइरेक्ट कर लैशबोर्डे ओके तो डैशबोर्डे पाठान पर हम एखे एक चेक कर रिक्वेस्टे हल एस की लग रेक डट सेशन जख एर आस तक तो सल्व करते सबमिट रेक डट सेशन आनडिफाइंड आसती से क्या सेशन तो यूज कर लम नेम सेशन वन अच्छा लग इन देखिए ऊपर उठाए चेक कर ओके डन एखान हट्राउट कनेक्ट कर दें ओके फाइन अच्छा एन विषय एक भूल हो सम्भवना छो आ कि धरें यार प्रायरिटी छो एक आगे हाँ जे लग इन सबमिट जो है करार पर हे से परवर्ती राउटगुल्क खुजे से हिट कर और ये जो विषय 
ধরেন আমরা যখন কোন একটাতে ক্লিক করি ধরুন আমরা হোমে যাই ফার্স্টে আসলাম আবার লগ ইনে গেলাম তো যাওয়ার পর যখন সাবমিটে ক্লিক করছি দেখেন এখন কিন্তু ড্যাশবোর্ডে ঠিকঠাক যাচ্ছে এবং এখানে ক্লিক খেয়াল করে দেখেন এই যে সেশনের মধ্যে কি হচ্ছে আমাদের ওই ডেটাগুলো পাওয়া যাচ্ছে এই যে ইজরটা এখন কি আছে ট্রু আছে হ্যাঁ তো এখানে হচ্ছে ওই যে লগ ইন সাবমিটটা নিয়ে সমস্যা ছিল এটা হচ্ছে মানে যে রাউটগুলো আপনি ইন্ডেক্স পেজে সাধারণত তৈরি করবেন সবগুলো কোথায় লাগবে আপনার এই আপনার এক্সটার্নাল যে রাউটগুলো আপনি তৈরি করছেন তার উপরে আপনাকে ক্রিয়েট করতে হবে হ্যাঁ যদি তার সাথে ইনার রাউটগুলো বা হচ্ছে এক্সটার্নাল যে রাউটগুলো এক্সটার্নাল ফাইলে যে রাউটগুলো হচ্ছে মডিউলের যে রাউটগুলো সেগুলো যদি আপনার কানেক্ট থাকে আর কি হ্যাঁ তো যেহেতু এখানে আমরা বলছি রেজ ডট রিডাইরেক্ট হ্যাঁ তো এই রেজিস্টার্ড রাউটগুলো অবশ্যই কী করতে হবে আমাদের এই রাউটের পরে লিখতে হবে ঠিক আছে জাস্ট একটু উপর নিচ করে দিলাম সব কিন্তু ঠিক আছে আর এখানে যে কাজটা করলাম এই যে চেক আউটের কাজটা এটা হয়তো আমরা এখন হচ্ছে অন্য পাশে নিয়ে যেতে পারি আর কি ঠিক আছে বা হচ্ছে তো এখানে যেটা সমস্যা হয় এই যে সার্ভার যে আমাদের ভেরিয়েবলটা আছে এটা নিয়ে হ্যাঁ তো সার্ভারটা কোনোভাবে কী করতে হবে আপনাকে ট্র্যাক রাখতে হবে যাতে এই সার্ভার ভেরিয়েবলটা মানে হচ্ছে এই সার্ভার ভেরিয়েবলটাই যেন আপনার এই ফাংশানে গিয়ে পৌঁছায় হ্যাঁ তো আমরা যেহেতু চাই যে আমাদের যত মিডল ওয়্যার আছে সবগুলো অন্য কোথাও থাকুক সেক্ষেত্রে আমরা এখানে এই জিনিসটা রাখবো না হ্যাঁ তো আমরা কী করবো এই চেক অথ যেটা সেটাকে হচ্ছে আমরা এইখানে নিয়ে আসতে পারি যে চেক অথ নামে যে আমরা একটা মিডল ওয়্যার তৈরি করতেছি তো আমরা যদি এখানে পেস্ট করি এখানে সবই ঠিক আছে শুধু যেটা নাই এই সার্ভারটা হচ্ছে আমাদের কাছে নাই হ্যাঁ তো আমি যেটা করি এই সিস্টেমটাকে একটু বের হই আর কি হ্যাঁ আমরা একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে এখান থেকে যেটা করতে পারেন কীভাবে করতে পারেন আপনি এখানে আসেন তো এই মেথডটা সব ঠিকঠাক আছে তো আমরা যেটা করি এই মেথডে আর রিকোয়েস্ট নেক্সট হ্যাঁ এগুলো কিছু আর এখানে আর না রাখি ঠিক আছে মনে করেন এখানে এই জিনিসগুলো আপাতত নাই তো আমরা নেক্সটের পরবর্তী যেটা হ্যাঁ সেখানে হয়তো আমরা সার্ভার নামে কিছু একটাকে রিসিভ করি হ্যাঁ যেটা হয়তো আমরা এখান থেকে পাঠাবো আর কি তো সেটা করতে গেলে আমরা যেটা করি ওকে তো সবার প্রথমে যেহেতু আমাদের পুরো অ্যাপটাই হচ্ছে কি একটা অথেন্টিকেট অ্যাপ হ্যাঁ যদি আপনি অথেন্টিকেট হন তাহলে আপনি ড্যাশবোর্ডে যেতে পারবেন মিনস হচ্ছে আপনি ব্লক ক্রিয়েট করতে পারবেন এডিট করতে পারবেন অথবা ডিলিট করতে পারবেন আর আরেকটা হচ্ছে যদি পাবলিক হন আপনি জাস্ট আই ইউজার তাহলে আপনি ফ্রন্ট এন্ডে সবগুলো সুবিধা পাবেন তো সবার আগেই মানে আপনি যে কোনো রাউটে হিট করার শুরুতেই হ্যাঁ আপনাকে চেক করে নিতে হবে যে ইউজার কি অথেন্টিকেটেড নাকি নন অথেন্টিকেট তো অনেকভাবে জিনিসটা করা যায় তো আমি প্রথমে যেটা করলাম এই যে একটা ফাংশান তৈরি করলাম এটা জাস্ট একটা ফাংশান হ্যাঁ এটা মিডল ওয়্যার না হ্যাঁ মিডল ওয়্যার হচ্ছে এই ফাংশানটা ওই মিডল ওয়্যারের মধ্যে আমি একটা ফাংশান তৈরি করলাম যে ফাংশানটা মিডল ওয়্যারের মতোই কাজ করবে তো এই ফাংশানের কিছু ডিপেন্ডেন্সি আছে যে কোনো মিডল ওয়্যারের মধ্যে ডিপেন্ডেন্সি হচ্ছে এই তিনটা বুঝে গেছে রেক রেস আর হচ্ছে কি নেক্সট মনে থাকবে ওকে কিন্তু আমাদের এক্সট্রা করে কি লাগবে সার্ভার তো আসলে সার্ভারটাকে কোনো মিডল ওয়্যারে আপনার পাঠানোর এই মুহুর্তে সুযোগ নাই এর কারণ হচ্ছে আমাদের ফাংশানটাই হচ্ছে অন্য আরেকটা মডিউলে সেখানে আমি কোনোভাবে প্যারামিটার আকারে না পাঠাইলে আমি তাকে রিসিভ করতে পারবো না তো আমরা চেক মিডল ওয়্যার অথ মিডল ওয়্যার নামে একটা ফাংশান তৈরি করলাম তো এই ফাংশান কি করবে সে হচ্ছে সবগুলো ভেরিয়েবল যা পাঠাইছি সবগুলো রিসিভ করবে তো এখানে আসলে নেক্সটের কাজ নেই রেস নিয়ে রেসেরও কাজ নেই হ্যাঁ আপনি জাস্ট হচ্ছে সার্ভার রিকোয়েস্টের কাজ করলেই হবে তো আমি কি করলাম চেক করলাম যদি আমার রিকোয়েস্টের সেশনে ইস অথ যদি কি হয় ট্রু হয় তাহলে আমার চেক অথ নামে যে ভেরিয়েবলটা সেটা কি হবে ট্রু হবে তো আমরা জানি সার্ভার ডট লোকালস ডট দিয়ে যে কোনো একটা ইন্ডেক্সে যদি কোনো একটা ডেটা রাখি সেটা হচ্ছে যে কোনো ভিউ থেকে আমি অ্যাক্সেস করতে পারবো তো এখানে এই যে আমরা লগ ইন লগ আউট হ্যাঁ এই যে আমাদের কন্ডিশনাল যে রেন্ডারিংগুলো হচ্ছে সবগুলাই হয় কিসের মাধ্যমে এ চেক ইজ অথ নামে এই কি তার মাধ্যমে বুঝে গেছে তো এখানে একটা এটা হচ্ছে একটা অবজেক্টের কি বা হচ্ছে প্রপার্টি বাট ভিউ এর কাছে এটা হচ্ছে কি একটা ভেরিয়েবল বুঝে গেছে মানে বলতে পারেন পুরো অ্যাপে এটা হচ্ছে একটা পাবলিক ভেরিয়েবল আপনি যে কোনো জায়গা থেকে এটাকে মানে যে কোনো মডিউল থেকে না যে কোনো ভিউ ফাইল থেকে কি করতে পারবেন অ্যাক্সেস করতে পারবেন ওকে তো এই কাজটাকে আমরা এখন কি যেটা করলাম 
আছে এনি টাইম আপনি যে কোনো রাউটে যান সে কি করবে সবার আগে এই কাজটা চেক করে দেবে তো নেক্সটে কি হয় আমার এই কাজটা হয় আর কি সে জাস্ট নেক্সটে চলে যায় এরপর দেখেন আমাদের লগ ইন সাবমিটে যে কাজটা হয় সেখানে হচ্ছে আমাদেরকে একটা ইউজার লগ ইন করার পর আমাকে সেশনও ট্রু করতে হবে আবার কি করতে হবে এই সার্ভার ডট ইজত যেটা এটা দেখেন এটা কিন্তু আমরা অলরেডি একবার করেই ফেলছি যে আমরা এখানে ট্রু ফলস করে ফেলছি না ওকে দ্যাট মিন্স আমরা কি করি লগ ইন সাবমিটের পরে ড্যাশবোর্ডে যাই ঠিক না তো ড্যাশবোর্ডে যাওয়া মানে হচ্ছে কি সে আবার ওই বললাম প্রথম থেকে শুরু হবে তো প্রথম থেকে শুরু করলে সে তো আবার এখানে আমাকে ট্রু করেই দিবে ঠিক না সেটাই তো মানে বিষয়টা হয়ে যাচ্ছে আমার এই কাজটা এখন এক জায়গাতেই থাকবে আমাকে আর মাল্টিপল জায়গাতে কি করার দরকার নাই এত মেনটেন করার দরকার নাই ঠিক আছে তাহলে আমি কেটে দিলাম ঠিক আছে শুধুমাত্র আমার এই রিকোয়েস্ট সেশনটা আপনাকে মেনটেন করলেই হবে আর এখানে দেখেন একটা জিনিস আমরা কি করি সবসময় পূর্বের রাউটটা আমরা কি করি সবসময় সেট করে রাখি না ওকে তো এখানে একটা কন্ডিশন দিবেন কন্ডিশনটা হচ্ছে সে যেটা করবে কেউ যদি ভুলে লগ আউটকে হিট করে সেই লগ আউটটাও কি করে রাখবে এখানে সে সেশনে সেভ করে ফেলবে আর কি ঠিক আছে তো এই জিনিসটা হচ্ছিল হচ্ছে যে আমরা যখন হচ্ছে কোথায় যেন করলাম কাজটা আচ্ছা এটা একটু পরে আসতেছি আপাতত করে যাই একটু পরে আবার দেখাই দিচ্ছি তো এখন আসেন এই যে আমাদের বারবার ওই যে লোকালের এটাকে ট্রু করা লাগতো যদি লগ ইন হইতো তখনও ট্রু করা লাগতো যখন রেজিস্টার হবে তখনও ট্রু করা লাগতো তো পুরো কাজটা কী করলাম আমরা যেটা হচ্ছে সেশনের মাধ্যমে করে দিলাম তো এতে যেটা হবে আমরা গত ক্লাসে আমাদের সাবমিটটা হচ্ছিল না হচ্ছে কি সার্ভার ডিপেন্ডেন্সির জন্য যার কারণে আমরা করতে পারি না তো এখন দেখেন আপনাকে আর হচ্ছে এই যে লগ ইন সাবমিটের যে ব্যাপারটা সেটা আর এখানে রাখার দরকার নেই আপনি কি করতে পারবেন ওই যে আমাদের একটা অত্র सबगुल्लिक বুঝে গেছে এটা একটা মজার জিনিস আর কি হ্যাঁ মানে আপনি যদি ইউজটা উপরে দেন তাহলে হচ্ছে এই ইউজ ইজ অথ মিডল ওয়ারের নিচে যতগুলো আছে সবগুলো প্রাইভেট হয়ে যাবে তো এখন যেটা হচ্ছে আমাদের পোস্টটা এখন আর পাব প্রাইভেট নাই এটা হয়ে গেছে কি পাবলিক তো এখন দেখেন যদি আমরা লগ ইনে আছি আমরা অলরেডি একটা রিলোড দিয়ে আর একটু কনফার্ম হয়ে নিতে পারেন দেন যদি সাবমিট করেন আপনি দেখেন কাজ করতেছে কিন্তু ঠিক আছে সাবমিটে কিন্তু কাজ করতেছে কোনো কারণে হয়তো আমার ডেটাটা নিচ্ছে না আর কি হ্যাঁ তো না নেওয়ার কারণটা হচ্ছে আমরা যদি এখান থেকে আরেকবার একটু দেখি সাবমিট করার পর রিডাইরেক্ট হচ্ছে তো রিডাইরেক্ট হয়ে অবশ্যই সে এখানে আসবে আপনি চাইলে এখান থেকে লক করে রেক ডট সেশনটা একটু দেখে নিতে পারেন হ্যাঁ যে আসলে সেশনের মধ্যে কি ডেটা আছে হ্যাঁ যেহেতু আমরা সেশনটাই সবসময় চেক করি তো আমি যদি হিট করি করলাম তো এখন দেখেন আচ্ছা রেক হবে এটা রেস লিখে ফেলছি ওকে আবার রিলোড দেন সাবমিট করেন এই যে এখন দেখেন এখানে কি আসতেছে থ্রি বথ হচ্ছে কি লগ ইন সাবমিট হ্যাঁ আর আরেকটা দেখেন ওই যে এখানে যে আমার ইজ অথ থ্রু নামে কিছু একটা থাকার কথা সেটা কি আছে এখন নাই সেটা কিন্তু এখানে সেভ হচ্ছে না দেখছেন তো এর কারণ হচ্ছে যে আমাদের এই যে কাজটা হচ্ছে এখানে হ্যাঁ এটা হচ্ছে কোনো কারণে হয়তো সেভ হচ্ছে না আর কি হ্যাঁ তো আমরা এখানে আরেকটু দেখি তাহলে এরোডটা হচ্ছে কি আমাদেরকে এই সিকুয়েন্সটা মেনটেন করতে হবে হ্যাঁ যে আসলে যেগুলোতে আমরা রিডাইরেক্ট করতে চাই হ্যাঁ ডিপেন্ডেন্সি যেগুলো সেগুলো সবসময় কোথায় হবে আমরা চেষ্টা করবো নিচে দেওয়ার হ্যাঁ যে আমি এখান থেকে যদি রিডাইরেক্ট করে অন্য জায়গায় যেতে চাই সেগুলো যদি নিচে দিই তাহলে কি হবে এই প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমরা এই অত্রাউটে একটু চেঞ্জ করছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে না সব ঠিকঠাকই আছে সমস্যা নাই তো এখান থেকে যদি লগ আউট দেন দেখেন লগ আউট ঠিকঠাক কাজ করবে আপনাকে লগ ইনেই পাঠাচ্ছে বারবার লগ ইনে পাঠাচ্ছে কেন একটু আসে এখানে সিকুয়েন্সটা আমি আর একবার একটু বলি সেটা হচ্ছে যেগুলো আমাদের ফুল হচ্ছে কি ক্লায়েন্ট রাউট ফুল হচ্ছে কি ক্লায়েন্ট রাউট মানে এই রাউটগুলোতে হচ্ছে কোনো অথেন্টিকেশন হবে না তাহলে সবগুলো থাকবে কোথায় 
উপরে হ্যাঁ দেন হচ্ছে এখান থেকে হচ্ছে আমাদের অথেন্টিকেশন চেক শুরু হ্যাঁ তাহলে সেগুলো কোথায় হবে তারপরে আসবে আর কি হ্যাঁ এরপরে হচ্ছে সবগুলো অথেন্টিকেট রাউট দেবেন হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে সে যেটা করে মানে মূলত যেটা হয় সে হচ্ছে স্টেপ বাই স্টেপ হ্যাঁ একটা একটা করে হচ্ছে সে স্টোর রাখে তো সে এখানে যেটা মানে বোঝা যাচ্ছে সে হচ্ছে প্রথমে আপনি যদি মানে এই রাউটগুলো কিন্তু সে এখনও চিনে না হ্যাঁ মানে আমি এখান থেকে তাকে রিডাইরেক্ট করায় দিচ্ছি তো যার ফলে সে ওইগুলোতে রিডাইরেক্ট করতে পারে যেগুলো সে অলরেডি চিনে হ্যাঁ মানে আমি তো এখান থেকে রিডাইরেক্ট করছি আমি লগ ইন সাবমিট করলে কী করি লগ আউট করলে কী করি এখান থেকে রিডাইরেক্ট করি না হ্যাঁ বিষয়টা দেখেন আমি এখান থেকে উপর দিকে যেতে চাই হ্যাঁ তো এগুলো কিন্তু পরে হচ্ছে আপনার রেন্ডার হয় আর কি যদি হিসাবটা এরকম হয় তা আমি পিছনের দিকে যেতে পারি আমি সামনের দিকে কী করতে পারতেছি না যেতে পারতেছি না তো আমি যদি এই ওয়েবসাইট রাউটের নিচে দিই তখন সে হচ্ছে ওই লগ ইন আর যেতে পারতেছে না ঠিক আছে তো এই ইস্যুগুলো হচ্ছে একটু সলভ করে ফেলেন বা হচ্ছে একটু ফলো আপ করে করতে পারলে মোটামুটি কাজটা আপনার সহজ হবে আর কি তো আমরা যদি আবার লগ ইনে যাই সাবমিট করি ড্যাশবোর্ডে আসলাম তো এখান থেকে যদি আমরা অন্য অন্য রাউটগুলোতেও যেতে চাই দেখেন সবগুলোতে ঠিকঠাক মতো যেতে পারবো আর এখান থেকে যদি লগ আউট করি ক্রিয়েট লগ আউট তখন আবার আমাদেরকে কি করতেছে হোমে পাঠাই দিচ্ছে ঠিক আছে তো এ হচ্ছে মোটামুটি আমাদের লগ ইনের প্রসেস হ্যাঁ মোটামুটি ওভারঅল আর কি তো সিকুয়েন্স নিয়ে এই সমস্যাটি এর আগে পড়িনি আসলে যার কারণে আগে সরাসরি কাজ করছে তবে এখানে এসে একটু সমস্যা করলো তবে যাই হোক সমস্যা নেই সমস্যার কারণে নতুন আর একটা জিনিস দেখা হলো আর কি ঠিক আছে আর এখানে আমরা যেটা করলাম যে আপনার কমন যে ইস্যুগুলো সেগুলো হচ্ছে এরকম মানে এই রকম কিছু মিডলার তৈরি করে আপনারা তৈরি করে ফেলতে পারেন আর সাথে হচ্ছে যদি আপনার কোনো ডিপেন্ডেন্সি থাকে যে ডিপেন্ডেন্সিটা হচ্ছে সার্ভার রিলেটেড হ্যাঁ বা হচ্ছে আপনার যে অ্যাপটা আপনি তৈরি করেন এক্সপ্রেস থেকে ওই রিলেটেড তাহলে এইভাবে একটা ফাংশান তৈরি করে কী করতে হবে আপনাকে পাঠাইতে হবে মানে একটা মিডলার ফাংশান তৈরি মিডল একটা মিডলার তৈরি করবেন ওই মিডলার মধ্যে আপনি আপনার ফাংশানটা পাঠাবেন হ্যাঁ তো নর্মালি যে মিডল ওয়ারগুলো শুধুমাত্র রেক রেস নেক্সটের উপর ডিপেন্ডেন্ট তাদের ক্ষেত্রে এই প্রসেসটা প্রয়োজন নাই যাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন তাদের ক্ষেত্রে এইভাবে পাঠাইতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা তো আজকের ক্লাসটা এতটুকুই রাখি তবে আমি আরেকটা ভিডিও বানাই একসাথে আপনাদেরকে দিয়ে দিই ঠিক আছে ওকে তাহলে একটু প্র্যাকটিস করেন দেখেন এর মধ্যে যদি একটু সময় পান প্র্যাকটিস করা করা হচ্ছে না শুধু ভিডিও দেখতেছেন আর কি একটু দেখেন করে ফেলতে পারেন কিনা হ্যাঁ মানে ব্যাকএন্ডে তেমন খুব বেশি কাজ নেই বুঝছেন এই যে যতগুলো কাজ করলেন না এগুলো লাইফ টাইমে একবার যদি একবার নিজে হাতে একবার করেন আপনাকে আর করতে হয় না ওই এটা থেকে হেল্প নিয়ে আপনি বারবার করতে পারবেন মানে এখন যেরকম আপনি হয়তো একটু রিসোর্ট টিসোর্স খুঁজে করতেছেন আর প্রয়োজন হয় না একবারে রেডি হয়ে যায় আপনার ড্যাশবোর্ডটা ঠিক আছে আর ফুল সেট আপটা একবারই লাইফ টাইম একবার যদি বলে আর পরবর্তীতে শুধুমাত্র আপনার যখন যেটা দরকার এখান থেকে অনেক ডিলিট করে দিবেন আর নতুন করে যেগুলো আসে সেগুলো অ্যাড করবেন এগুলো প্রতিবার আপনার করতে হয় না বুঝছেন ঠিক আছে ভাই আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম